Witam Was wszystkich, nazywam się Wojtek Komperda, jestem tubacą i trochę Wam opowiem, jak się robiło scypki. Jesteśmy w Pieńskim Parku Narodowym na hali Majesz w Pienina. Prowadzimy tutaj kulturowy wypazłowiec, doimy, robimy oscypki, a zaczynamy od godziny w pół do czwartej rano. Owce idą, siedzimy w czterech, tam chłopów siedzi i koło Kozdegu idzie owca. I piąte tam napęd, że ich do dojenia, żeby, żeby kozdę miał owce. Nie? nie zawsze tak chcą iść, nie? Ale, ale, no ale idą. Najwięcej mleka dają, jak przyjdą na wiosnę. Maj, czerwiec, wtedy odchodzą od jagniot i, no i od maja jesteśmy już tutaj. No to już się doją prawie pół roku. Po dojeniu idziemy do bacówki, do, jeszcze doimy krowy, bo moment jest parę krów, no to trzeba podoić. I później podgrzewamy mleko tam do swojej temperatury, do 36 stopni, zaprawiamy pod puszczką, no i czekamy do godziny, aż powstanie skrzep. W międzyczasie pijemy za kawę, śniadanko jakieś zjeść, zaprzątnąć koło bacówki, no i później już wchodzimy do bacówki. No i zaczynamy proces rozszczepywania tego skrzepu, odlewania serwotki. No i później siadają już jeden ku pucierze, ku tej becce drewnianej, chłopy koło wody gorącej. No i zaczyna się proces robienia oscypków. Proces oscypku robienia to jest, to jest tak, że jeden siedzi przy tej beczce, nabija, formuje takie jakby kule, początek robienia. Nie? I później daje drugiemu, trzeciemu i do wody gorącej wkładają 70 stopni woda, przebijają sz taką szpilą, drutym, co by serwotka wysłana z, z oscypka. I do tego czasu się go przewraca, kręci nim parzy w tej wodzie, żeby, powstał, żeby był elastyczny. I wtedy jak jest elastyczny, to można go naciągać jak gumą, wtedy się nakłada takie oscypiorki w formę, żeby ten wzorek na oscypku powstał i formuje się go wtedy, nie? jak jest elastyczny, bardzo miękki, no żeby, żeby można było zrobić z nim, co się chce. Jak się go uformuje, daje się go do słodza, się go w solance tak 10-15 minut, a później się układzie już do solanki na 24 godziny. No i tak powstaje osypek. W, w solance siedzi 24 tak i zagodą. Później się go wyjmuje, suszy się go znowu 24 godziny i na 3 dni 4 idzie do, na górę, tam gdzie się wędzą osypki. Po uwędzeniu można go już przelawać. Oscypek no i świeży jako może być, po zrobieniu jego to ma tydzień czasu. Nie tak jak niektórzy mówią, że dziś, a i trójcy, albo po południu może być. Tydzień czasu ma oscypek, no i świeży. No i wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na halę Majesz Pieninak. Tu można przyjść, popatrzeć, zobaczyć jak się robiło oscypki, spróbować, podziwiać krajobraz. O dzisiaj nie koniecznie, bo jest mgła, ale zazwyczaj jest pięknie pogoda. I serdecznie wszystkich zaproszę.